আসসালামু আলাইকুম আকাশ রেটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আবারো নতুন একটা ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ইউটিউবের পর্দায় চলে এলাম তো বন্ধুরা ক্যানভাসে আপনারা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছেন এটা অনেক পুরনো একটি ছবি এই ছবিটাকে আমরা কালারাইজ করব এবং এই ছবিটার মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি স্পট রয়েছে এই স্পটগুলোকে রিমুভ করে এটাকে আমরা রিপেয়ার করব তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কালারাইজ এবং রিপেয়ার করার টুকিটাকি সম্পূর্ণ বিষয় আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ তো চলুন শুরু করা যাক এবার যদি আপনারা আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করেন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু একটি মাত্রই লেয়ার করা এবং লক করা তো এটি আমার একটি জেপিজি লেয়ার এখন এখানে আমি নতুন করে আরেকটি লেয়ার তৈরি করব আপনারা লেয়ার প্যানেলের নিচে এখানে খেয়াল করুন ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকন রয়েছে ক্রিয়েট এ নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে আমরা নতুন করে একটি লেয়ার তৈরি করে নিচ্ছি এখন যদি আপনারা আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমাদের একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এই যে আমরা নতুন করে লেয়ারটি তৈরি করেছি এই লেয়ারটি আমরা একটি সলিড কালার দেব তো সলিড কালার দেওয়ার জন্য আমাদের কিন্তু যেতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোরেগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরেগ্রাউন্ড কালার কি দেওয়া আছে তো এখানে আমি চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারি অথবা ফোরেগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করতে পারি সাপোজ আমি এখান থেকে ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি এবার এখান থেকে আমি ফোরেগ্রাউন্ড কালারের থাম লাইনে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কালারের প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে তো এখান থেকে আমি যে কোনো একটি কালার চোজ করে দিচ্ছি তো এখানে মূল বিষয় যেটা হলো এটা আপনি ছবির কোন অংশটুকু প্রথমে কালার করতে চান আর যে অংশটুকু কালার করতে চান সেই অংশটুকুর মধ্যে আপনি কি ধরনের কালার দিতে চান সাপোজ আমি এখান থেকে এই কালারটিকে চোজ করে এবার ওকে করে দিলাম এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে যে কালারটি আমরা চোজ করেছিলাম এই কালারটি কিন্তু এখানে চলে আসছে তো এখন এই কালারটি কিন্তু আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে অ্যাড হয়ে গেছে তাহলে আমাদের কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে ক্লিক করে এই কালারটিকে সম্পূর্ণ ক্যানভাস জুড়ে প্রোভাইড করে দিন প্রোভাইড করার পর এবার একটু লেয়ার প্যানেলে আসুন দেখুন আমাদের টপ লেয়ারটিও কিন্তু সেম অবস্থায় হয়ে গেছে তো এখন এই টপ লেয়ারটিকে আমরা মাস্ক করব তো মাস্ক করার জন্য লেয়ার প্যানেলের নিচে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাস্ক আইকন রয়েছে এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টপ লেয়ারটি কিন্তু মাস্ক হয়ে গেছে তো মাস্ক হওয়ার পর প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই টপ লেয়ারের ব্ল্যান্ডিং মোড কিন্তু নর্মাল তো এই ব্ল্যান্ডিং মোডটা কি আমরা চেঞ্জ করে এটাকে কালার করে দেব এবার এই নর্মালি ক্লিক করুন নর্মালি ক্লিক করার পর আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি এখানে কালার লেখা আছে এখান থেকে আমরা কালারটিকে সিলেক্ট করে দিচ্ছি এবার এই কালারে ক্লিক করে দিন কালারে ক্লিক করার পর এখন আমরা নেব ব্রাশ টুল এবার টুল প্যানেলে চলে আসুন টুল প্যানেলে আসার পর এখান থেকে আমরা ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিব ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর ব্রাশ টুলের সেটিংসটা আমরা দেখে নেব এটার অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটো হান্ড্রেড পার্সেন্ট থাকবে এবার এখান থেকে এটার অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটোকে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দেবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু অলরেডি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা আছে তো এবার আমরা এটার ব্ল্যান্ডিং মোড চেঞ্জ করেছি এবং কালার দিয়েছি তারপর আমরা ব্রাশ টুল সিলেক্ট করে এটার সেটিংসটাও আমরা দেখে নিয়েছি তো এখন আমি যে কালারটি নিয়েছিলাম এই কালারটিকে দিয়ে আমি তার চুলের অংশটুকু কালার করব তো চুলের অংশটুকু কালার করার জন্য আমি ব্রাশ টুল দিয়ে এবার এভাবে মাউস ড্র্যাগ করব ড্র্যাগ করলে আমি যে কালারটিকে চোজ করেছিলাম এই কালারটি এখানে প্রোভাইড হয়ে যাবে এখন এই মডেলের মাথায় যে ক্যাপটি রয়েছে এবার ক্যাপের আমি আরেকটি কালার করব তো কালার করার জন্য আমাদের আবারও নতুন একটি লেয়ার তৈরি করে নিতে হবে তো আমরা জানি লেয়ার তৈরি করার জন্য আমাদের কিন্তু লেয়ার প্যানেলের নিচে এখানে নিউ লেয়ার আইকন রয়েছে নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করলে আমাদের নতুন করে একটি লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে এবার এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেলে আমাদের একটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এই লেয়ারটিতে তার মানে ক্যাপের মধ্যে আমরা যে কালারটি দিতে চাই এখন কিন্তু আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা ফোরেগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করে আমাদের ক্যাপের কালারটি আগে সিলেক্ট করতে হবে তো আমি আবারও এখান থেকে ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে চেঞ্জ করে নিব ক্যাপের কালার দেওয়ার জন্য তো ধরুন আমি এখানে কালার থামরা এনে ক্লিক করে দিলাম ক্লিক করার পর আমি এবার রেড কালার দেব এখান থেকে রেড কালারটিকে চোজ করে ওকে করে দিলাম ওকে করার পর আমরা এবার এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের রেড কালারটি এখানে প্রোভাইড হয়ে গেছে আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে ক্লিক করে দিলাম এখন কিন্তু সম্পূর্ণ
কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিলাম তাহলে এই লেয়ারটি মাস্ক হয়ে গেল তো মাস্ক হওয়ার পর এবার আমরা এই টপ লেয়ারের এখান থেকে ব্ল্যান্ডিং মোডটিকে চেঞ্জ করে দেব আমরা জানি এর আগেরটাতেও আমরা যেটা করেছি নরমালের পরিবর্তে কালার করে দিয়েছি এবারও আমরা সেম কাজটি করব কালার তারপর আমাদের ব্রাশ টুল সিলেক্ট করা আছে এবং ব্রাশ টুলের অপাসিটি এবং ফ্লো এই দুটা কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়া আছে এবার ব্রাশ টুল দ্বারা ক্যাপের অংশটুকু আপনি ব্রাশ করুন এখন আমরা ছবির যে অংশটুকু কালার করতে চাই তার জন্য আমরা আরেকটি লেয়ার নিব লেয়ার নেওয়ার জন্য নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করুন তারপর এখন যে অংশটুকু কালার করবেন তার একটি কালার আপনি আগে চয়েস করে নিন ধরুন এখন আমি জামার কালার করব তো এখান থেকে আমি ফোরেগ্রাউন্ড কালারটিকে আবারও চেঞ্জ করে নিচ্ছি ধরুন এবার আমি নেভি ব্লুর ভিতরে একটি কালার দেব এখান থেকে নেভি ব্লু কালারটিকে আমি চয়েস করে নিলাম তারপর কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ব্যাগ স্পেস দেওয়ার পর এখন আমরা এখান থেকে মাস্ক করে দেব কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিন মাস্ক আইকনে ক্লিক করার পর এখন এটার ব্ল্যান্ডিং মোড আমরা চেঞ্জ করব নর্মালের পরিবর্তে কালার তো কালার করার পর এখন আমাদের ব্রাশ টুল সিলেক্ট করা আছে ব্রাশ টুল দ্বারা আমরা জামার অংশটুকু শুধু মাউস ড্র্যাক করে এটাকে আমরা ব্রাশ করে নেব এখন কিন্তু মোটামুটি জামা চুল এবং ক্যাপ আমরা কালার করেছি তো এখন কিন্তু ফেস কালার বাকি রয়েছে তো ফেস কালার আমরা আগেও করতে পারতাম এখনও করা যাবে তো তার জন্য আমাদের একটি লেয়ার নিতে হবে নতুন আর একটি লেয়ার তৈরি করে নিলাম এবং ফেসের মধ্যে আমরা যে কালারটি দেব এখন এই কালারটিকে আমরা চোজ করে দিচ্ছি এখান থেকে আমি আবারও ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করে দিলাম ফোরেগ্রাউন্ড কালারে ক্লিক করার পর আমি এখান থেকে ফেসের কালারটি চোজ করব। ধরুন এবার কিন্তু একটু ইয়েলোর ভিতরে কালার নিতে হবে সাপোজ আমি এখান থেকে এই কালারটিকেই চোজ করে দিলাম এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন তারপর আমরা দেখতে পাবো এই কালারটি কিন্তু আমাদের ফোরেগ্রাউন্ড কালারে চলে আসে এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দিন এখন কিন্তু সম্পূর্ণ ক্যানভাস জুড়ে এই কালারটি প্রোভাইড হয়ে গেছে তো তার জন্য এখন কিন্তু আমাদের করতে হবে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করতে হবে এখান থেকে আমরা কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দেব হোল্ড অল্ট বাটন প্রেস মাস্ক আইকন তারপর আমরা এটার ব্ল্যান্ডিং মোড চেঞ্জ করে আমরা কালার করে দিচ্ছি কালার করার পর আমাদের ব্রাশ টুল কিন্তু সিলেক্ট করা আছে তো ব্রাশ টুল দ্বারা এখন আমরা এটাতে ব্রাশ করব। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি চোখের অংশটুকু কিন্তু একদম ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটই রয়েছে তো চোখের কালো অংশটুকুতে আমরা চুলের যে কালারটা দিয়েছি এই কালারটি আমরা দিয়ে দেব এখন দেখুন চুলের কালারের জন্য আমরা এখান থেকে কোন কালারটি নিয়েছিলাম এই কালারটি না এবার এই থামলাইনে আমাদের ক্লিক করতে হবে এবার এখানে মাস থামলাইনে ক্লিক করে দিন তারপর ব্রাশ টুল আমাদের সিলেক্ট করা আছে এবার এখানে চোখের কালো অংশের ভিতরে ক্লিক করে দিন হয়ে গেল তো এখন দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে আমাদের অনেকগুলো লেয়ার রয়েছে এই লেয়ার গুলোকে আমরা একত্র করব একত্র করার জন্য কিবোর্ডের কন্ট্রোল এবং সিফ্ট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করতে হবে 
এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি সবগুলি লেয়ার আমাদের একত্র হয়ে গেছে তো এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন ছবিটার ভেতরে যে স্পটগুলি রয়েছে এই স্পটগুলিকে আমরা রিমুভ করে ছবিটাকে রিপেয়ার করে নিচ্ছি তো তার জন্য আমাদের একটি টুল সিলেক্ট করে নিতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্পট হেলিং ব্রাশ টুল আমরা এখান থেকে স্পট হেলিং ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করে নিচ্ছি স্পট হেলিং ব্রাশ টুল সিলেক্ট করার পর ধরুন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন কিন্তু আমার মাউস পয়েন্টটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো মাউস পয়েন্টটি দিয়ে এখানে যে অংশে স্পট রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি স্পট রয়েছে তো স্পট হেলিং ব্রাশ টুল দ্বারা আমরা স্পটের মধ্যে শুধু একটি করে ক্লিক করে দেব তাহলে স্পটটি ব্যানিশ হয়ে যাবে এবার স্পট হেলিং ব্রাশ টুল দ্বারা এখানে ক্লিক করে দিন দেখুন স্পটটি রিমুভ হয়ে গেছে তারপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চিবুকের ভিতরে আর একটি বড় স্পট রয়েছে এটাতে আমরা শুধু স্পটের অংশটুকু আমরা এভাবে মার করব তারপর মাউসটি সেরে দিন এখানে যেখানে স্পট রয়েছে সেখানে একটি ক্লিক করুন আর মাউসটি এভাবে সেরে দিন তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবে আমরা স্পট হেলিং ব্রাশ টুল দ্বারা এই স্পটগুলোকে রিমুভ করে ছবিটাকে আমরা রিপেয়ার করতে পারি তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং ন্যাখ্যাদ্যানে প্রার্থনা মহান রাবুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি